स्वागत है आप सभी का क्लास फोर ऑफ द चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर से कॉन्सेप्ट की एरियाज पिलर्स एंड अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट कवर कर लिए हैं सो आज इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है एंड इंटरनेशनल कंपेरिजन कवर अप कर देंगे सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं ओके जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि यू एन डी पी दैट्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बिन पब्लिशिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990s सो वो वेरियस कंट्रीज के ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए दो इंडसेस यूज़ करते हैं दैट इज द टू इंडसेस यूज बाई यू एन डी पी टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट आर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज एच डी आई एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दैट इज नोन एज एच पी आई so first we'll start understanding what is hdi so pehla measure hai jisse ki hum across the world jitne sare countries hai usme kitna human development hua hai wo measure kar paaye okay so what is hdi or what is human development index now very simple human development index okay it is an index which ranks the countries based on their performances in the key areas of health education and access to resources ठीक है तो ये एक इंडेक्स है जो कि क्या करता है वेरियस कंट्रीज को रैंकिंग देता है उनके परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे किन एरियाज के परफॉर्मेंसेस पे हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स ठीक है सो जितने भी कंट्रीज होते हैं उनको एक स्कोर वैल्यू मिलता है जिसके बेसिस पे उनको रैंकिंग दिया जाता है नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जैसे कि आपके क्लास में जब आप एग्जामिनेशन देते हो लेट से कोई स्टूडेंट आउट ऑफ फाइव 495 स्कोर कर रहा है कोई स्टूडेंट 490 स्कोर कर रहा है सो so, उसके बेसिस पे उसको रैंकिंग दिया जाता है द स्टूडेंट में स्टैंड फोर्थ सेकेंड थर्ड सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए आप लोगों को बताया लेकिन ध्यान में रखिएगा यहाँ पे आउट ऑफ 500 स्कोर नहीं है यहाँ पे वेरियस कंट्रीज को रैंक दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर बिटवीन जीरो टू वन मतलब अगर कोई भी कंट्री जीरो से लेके वन तक के वैल्यू uh, में कोई नंबर लाता है तब उसको रैंकिंग मिलती है फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री का स्कोर वैल्यू आया 0.98 सो इसको वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाता है या किसी कंट्री का स्कोर है 0.5 इसको मीडियम माना जाता है एंड किसी का अगर 0.5 से बिलो है वो लो ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा ठीक है तो अब देखते हैं कि ये स्कोर इन कंट्रीज को मिलते कैसे हैं ओके नाउ जैसे आप लोगों को पता है दैट ह्यूमन डेवलपमेंट हैज थ्री इंपॉर्टेंट की एरियाज इज इंट इट हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स नाउ हमें या यू को अगर किसी कंट्री को स्कोर देना है तो वो एक इंडिकेटर चूज करता है इन थ्री की एरियाज में ठीक है सो अंडर द हेल्थ सेक्टर और द हेल्थ द इंडिकेटर दैट इज चूजन टू कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ वेरियस कंट्रीज इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ What is life expectancy? Life expectancy means for how many years a person is able to survive from his birth till his death. ठीक है मतलब उसका पूरा duration life duration कितना है Okay? So various countries में different criteria है life expectancy के किसी country में लोग सिक्सटी फाइव years तक survive करते हैं किसी countries में life expectancy बहुत ही high है जैसे कि एटी फाइव ईयर्स ओके इन द यूरोपियन कंट्रीज और इन द अदर कंट्रीज ओके सो देर इज अ बेसिक क्राइटेरिया सो ऑन एन एवरेज क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया है फॉर योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज दैट अ पर्सन ऑफ अ कंट्री शुड सर्वाइव फॉर अ मिनिमम ऑफ सिक्सटी फाइव ईयर्स ओके अगर इससे बहुत ज़्यादा बिलो सर्वाइव कर पा रहे ज़्यादा डेथ हो रहा है तो जनरली हेल्थ में वो बुरा इंडिकेटर है मतलब उसको रैंकिंग अच्छी नहीं मिलेगी हेल्थ में ठीक है सो ये था पहला इंडिकेटर अंडर हेल्थ द सेकेंड अब एक्सेस टू नॉलेज की बात करें जिसको एजुकेशन बोलते हैं सो अंडर द एक्सेस टू नॉलेज द इंडिकेटर दैट हैज़ बीन चोजन टू मेजर द एच डी आई रैंकिंग इज योर टू इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स अडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ओके अडल्ट लिटरेसी रेट मीन्स द अडल्ट हु आर नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल ठीक है जिन जो स्कूल अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए जो एजुकेशन दिया जाता है उसको अडल्ट लिटरेसी बोलते हैं एंड नेक्स्ट इज योर ग्रॉस ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब किसी भी कंट्री में ऑन एन एवरेज कितने स्टूडेंट एवरी ईयर स्कूल्स जा पा रहे हैं 
ठीक है दैट इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो सो दीज टू क्राइटेरिया आर टेकन एंड द द एक्सेस टू नॉलेज is calculated okay so it is generally found out that in most countries they have a very good cross enrollment ratio means teacher student ratio okay schools mein kitne students hai every year kitne enroll ho rahe wo kisi country mein bahut high paaye gaye kisi country mein adult jo wahan ke country mein adult se unki literacy high paaye gaye hain theek hai so wahan pe wo agar country acha perform kar raha hai usko again wahan pe score diya jata hai main aap logo ko bahut hi simple tarike se samjha rahi hu ओके देन द थर्ड की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैट इज एक्सेस टू रिसोर्सेज अंडर द एक्सेस टू रिसोर्सेज वन इंडिकेटर हैज बिन चोजन दैट इज नोन एज इनकम ओके वेरी सिंपल सो द पर कैपिटल इनकम इन जी डी पी इज कैलकुलेटेड फॉर दैट कंट्री एंड द इनकम इज एक्सप्रेस्ड एज परचेजिंग पावर इन डॉलर्स ओके सो द पर कैपिटल इनकम इज कन्वर्टेड इन टू डॉलर इन uh in terms of your purchasing capacity capacity means if a particular country is earning has a high per capita income and wahan ke logo ke purchasing capacity ke upar upar depend karega in is uh, kisi bhi country ko ranking milna all right okay so now all these three important indicators okay remember please hear uh, me very carefully all this three dimensions okay they are given a weightage of 1 by 3 ठीक है जितने भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिकेटर्स अंडर द हेल्थ एजुकेशन एंड योर एक्सेस टू रिसोर्सेस उनको वन बाई थ्री वेटेज दिया जाता है एंड देयर बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एच इज अ सम टोटल ऑफ द वेट्स असाइंड बाय ऑल दिस डायमेंशंस ओके मतलब उनको कितना uh, मिल, मिला वन बाई थ्री में उसको एड अप सम किया जाता है सम ऑफ द टोटल वेट्स टोटल वेट्स इस तरह से आफ्टर द कैलकुलेशन कंट्री का एच डी आई इंडेक्स निकल जाता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है बिकॉज आई डोंट हैव टू टीच यू ऑल राइट नाउ ओके दिस इज लिटल बिट वाइडर कॉन्सेप्ट टू बी टॉट हाई यू आई जस्ट टोल यू इन अ वेरी सिंपल फॉर्मैट ओके सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ द कंट्रीज आर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंसेज ओके सो आफ्टर द रिजल्ट वॉट एवर द रिजल्ट कम आउट ठीक है जिसके पास रिजल्ट आता है तो मैंने बताया जिसका स्कोर वन के बहुत क्लोज होगा अगर वन के आसपास होगा फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का स्कोर जीरो पॉइंट नाइन एट थ्री है तो उसको हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर किया जाता है वेर एज हु स्कोर इज बिलो जीरो पॉइंट फाइव लेट्स टेक समबडी स्कोर इज जीरो पॉइंट टू सिक्स एट विच मीन्स अ वेरी लो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है उस कंट्री में बिकॉज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इन थ्री पैरामीटर्स में okay so this is very a simple uh, technique used by the undp to calculate or give a ranking to the countries okay now what are the attainments and shortfalls of human development okay means what are the advantages and what are the disadvantages of human development index okay see the attainments or the advantages of hdi is that the calculation of hdi is a very simple concept why because all the parameters under health education and access to resources is taken into consideration okay and ek uh, hdi ko ek uh, on an average reliable bhi bola jata hai okay now next advantage ye hota hai hdi use karne ka is that it reflects what has been achieved in the key areas of human development matlab ye correctly reflect karta hai matlab education health and access to resources mein koi bhi country kaisa perform kar raha hai wo hdi ranking ya sorry hdi score dekh dekh ke usko directly uh, pata chal jayega ki wo country kaisa perform kar raha hai in three sectors mein theek okay? hai hdi score dekh ke okay नाउ इसके कुछ शॉर्टफॉल्स भी है ऐसा नहीं कि एच में कुछ इम्परफेक्शंस नहीं है एवरी थिंग हैज़ अ इम्परफेक्ट साइड ओके सो दे आर वेरियस शॉर्ट कमिंग्स टू द कैलकुलेशन ऑफ एच डी आई ऑफ एनी कंट्री नाउ एज आई टोल्ड यू दैट ऑन एन एवरेज एच डी आई इज द एवरेज रिलायबल मेजर बट हाव एवर इट इज़ नॉट द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ योर एच डी आई कैलकुलेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेशन क्यों क्योंकि एच doesn't give us any information about the distribution of human development matlab kitna human development hua hai ye idea hame nahi lag pata hai hdi se 
ओके डजेंट गिव अर्स दी वाइड स्प्रेड नॉलेज अबाउट कहाँ कहाँ क्या हुआ है हेल्थ सेक्टर में एजुकेशन सेक्टर में सो इट डज नॉट गिव अर्स एनी इन्फॉर्मेशन और मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ओके नेक्स्ट डिसएडवांटेज और द शॉर्टफॉल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज दैट इट रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग टर्म चेंजेस लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बट मे नॉट रिस्पॉन्ड टू रिसेंट शॉर्ट टर्म चेंजेस ओके मतलब जब एच डी आई कैलकुलेट होता है उसके वजह से हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो पता चल जाता है जो बहुत ही लॉन्ग टर्म फेनोमिना है है ना अब लोग कितना जियेंगे क्या जियेंगे वो तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है लेकिन जो शॉर्ट टर्म चेंजेस आ रहे हैं कंट्री में मे बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कुछ चेंज आया हो ओके वो सारे क्राइटेरिया नहीं लिए जाते अंडर योर एच डी आई कैलकुलेशन ओके सो दीज आर द सिंपल अटेंडमेंट्स एंड द शॉर्टफॉल्स ऑफ यूजिंग एच डी आई अब अब ये शॉर्टफॉल्स को कैसे कवर अप किया जाए सो वी हैव अनादर इंडेक्स अनादर इंडिस दैट यू एन डी पी uses to overcome the shortfalls in the human development index that is your hpi which is known as your human poverty index okay so human poverty index is your or measures the shortfalls in human development index okay so jo bhi hdi mein shortfalls hai jo disadvantage hai usko cover up karta hai your human poverty index yaad rakhna human development index and human पॉवर्टी इंडेक्स एक दूसरे से रिलेटेड जरूर है ठीक है मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो नहीं दिखा पाता वो एच पी आई दिखा देता है सो अंडर द एच पी आई क्या कैलकुलेट किया जाता है ना फर्स्ट दैट इट इज़ अ नॉन इनकम मेजर और लाइक एच डी आई विच इज़ अ इनकम मेजर इज इन टेट इनकम इज टेकन इन टू कॉन्सिडरेशन बट ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में इनकम कंसिडर नहीं किया जाता इसमें क्या क्या कंसिडर किया जाता है दैन सो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में देखा जाता है या Uh, किस चीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ फोर्टी ओके मीन्स इफ एनी कंट्री इफ एनी इन एनी कंट्री द पीपल आर नॉट एबल टू सर्वाइव अप टू द एज ऑफ फोर्टी द अडल्ट लिटरेसी रेट कैसा है द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट हैव गुड एक्सेस टू क्लीन वाटर ओके एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु आर अंडर वेट आर टेकन इन टू कॉन्सिडरेशन टू शो द शॉर्ट फिल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन ठीक है मतलब उस कंट्री में अडल्ट लिटरेसी रेट की हालत क्या है अगर उस कंट्री में लोग फोर्टी के अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे एंड द पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर जो कि एच डी आई में नहीं कैलकुलेट किया जाता है बट ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में कैलकुलेट किया जाता है एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु आर मेल नरिश मीन्स मीन्स दे आर अंडर वेट वाई बिकॉज दे आर मेल नरिश बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी ठीक है सो ये सारे फैक्टर्स को देखा जाता है एनालाइज किया जाता है एवरी कंट्री में ठीक है सो दोनों को मिलाए अगर हम लोग एच डी आई एन योर एच पी आई दिस टूगेदर आर यूज बाई यू एन डी पी हाव एवर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज मोर रिवेलिंग देन एच डी आई इज इन टेट इट इज रिवेलिंग गिविंग अस मोर डेटा ऑफकोर्स एच डी आई इज गिविंग अस डेटा रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स बट ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज ऑल्सो गिविंग अस अ वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ एनी रीजन इज इन टेट वी आर कमिंग टू नो ऑल दिस क्राइटेरिया दैट वी डिस्कस्ड अपाव ओके सो आई होप यू आर आर क्लियर हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्ड नाउ टूडे रिसर्चर्स हैव कम अप विथ सो डिफरेंट क्राइटेरिया टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इन दोनों इंडिसेस के अलावा भी डिस्कशन चल रहा है क्या कि क्या हम दूसरा कोई मेजर ला सकते हैं जैसे कि पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स ओके कैन वी रैंक द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज ओके सो देर इज अ डिस्कशन गोइंग अमॉन्ग द रिसर्चर्स टू डेवलप मोर इंडिसेस टू कैलकुलेट योर ह्यूमन डेवलपमेंट ओके नाउ अभी तक हम हेल्थ एजुकेशन पर कैपिटा इनकम एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी आर फोकसिंग ऑन दैट नाउ सी देर इज वन कंट्री विच डज नॉट फोकस ऑन द मटीरियलिस्टिक गुड्स ऑफ एनी कंट्री ओके दैट कंट्री इज भूटान भूटान मेजर्स इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वन क्राइटेरिया दैट इज नोन एज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जी एन एच ठीक है मतलब इस कंट्री में क्या किया जाता है देखा जाता है कि इस कंट्री के लोग हैप्पी है या नहीं खुश है या नहीं सिर्फ कंट्री में वेल्थ होना ही सफिशेंट नहीं है ठीक है मतलब उनको 
ان کے کنٹری میں صرف مٹیریل پروگریس اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سو دا گراس نیشنل ہیپینیس از کیلکولیٹڈ فار دس کنٹری دیٹ از بھوٹان اینڈ اٹ انکریجز اس ٹو تھنک آف دا اسپرچل نان مٹیریل اینڈ کوالیٹیو ایسپیکٹس آف ڈیولپمنٹ سو دے فوکس ناٹ اونلی دا آن دا کوانٹیٹی بٹ آن دا کوالیٹیو اسپرچل ایسپیکٹس آف ڈیولپمنٹ یو آلریڈی نو بھوٹان از سچ اے کنٹری وچ ہیز پیڈ لاٹ آف سگنیفیکینس آن اٹس وائڈ کلچر ایتھنیسٹی کو انہوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے ابھی تک کہ سو مچ فوکس از گیون آن اسپرچولیٹی اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ سو یہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ ان کے کیپٹا یا انکم پہ کیلکولیٹ نہیں کیا جاتا ہے رادر گراس نیشنل ہیپینیس نکالا جاتا ہے دیٹس وائی بھوٹان از ون آف دی موسٹ ہیپیس کنٹری ان ایشیا اوکے اینڈ آلسو آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ اٹ از اٹ ہیز اے رینکنگ ان دا ورلڈ وچ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ریمبر اٹ رائٹ ناؤ بٹ ان ایشیا اٹ از ون آف دی موسٹ ہیپیس کنٹریز دا پیپل آف بھوٹان آر ہیپی ناٹ بیکاز آف مٹیریل پروگریس بٹ نان مٹیریلسٹک پروگریس اوکے ناؤ آفٹر دس ٹاپک آف میزرمنٹ اور میزرنگ آف ہیومن ڈیولپمنٹ ناؤ وی ول ڈو این انٹرنیشنل کمپیریزنس آف ویریس کنٹریز اینڈ سی وچ کنٹری ہیز دی ہائیسٹ ایچ ٹی آئی اوکے Now, before we start off with the international comparisons, my dear students, let me tell you that generally, we think that if the country size, territory size is bigger, then its human development index will be high, or yeah, high human development. Hoga. But, please quote this statement, that size of the territory and per capita income are not directly related to human development. Okay? It is not... so obvious or compulsory that if the size of the territory is large and the country has high per capita income it doesn't mean that they have high human development okay why because even smaller countries they have performed so good in the human development index than the other ones okay even the relatively poorer nations have ranked higher than their richer neighbors let me give you an example of these countries that is sri lanka trinidad and tobacco Okay, these are countries which have ranked higher than India, despite, despite, ki, j- uh, jaysa mein Sri Lanka ka example utha lo, dis- in, uh, despite Sri Lanka ka jo size of territory hai, wo small hai, and Indian economy bhi, uh, Indian economy se Sri Lankan economy small hai, thik hai, dono criteria hone ke baujud bhi, Sri Lanka ka ranking India se achha hai, aap loko pata hai, iska latest ranking kya hai, 71st, it ranks 71st, And do you want to know what is the ranking of India? Okay, I must tell you, according to the latest 2019 Human Development Report published by the UNDP, okay, India ranks 129th. See, kaha 71st Sri Lanka ka and kaha 129th position India ka. And aapko pata hai, uh, Human Development score kitna hai India ka? It is 0.647. However, however, India has done much more better looking in the previous years, okay? So, this example proves that it doesn't mean if the size of the territory is large, okay, when you compare India and Sri Lanka, it doesn't mean they have low human development, okay? So, this, this was one simple example how size of territory and per capita income are not always directly related to human development, okay? As I told you, most countries have, they have, they have performed so much better, even if they're they are poor than the richer countries okay okay these are because of other criteria which i will tell you why okay we'll come to that section so now we will come to the classification of countries based on their hdi score okay now countries can be classified into the following uh, categories following four categories based on their performances or the scores earned by them okay so we will classify the countries based on the hdi score okay so this is the latest okay these are very high human development high human development medium human development and low human development okay this is based upon the human development report of 2018 سو ویری ہائی ہیومن ڈیولپمنٹ میں وہ کنٹریز آتے ہیں جن کا اسکور ہوتا ہے اباو زیرو پوائنٹ ایٹ زیرو زیرو سو رائٹ ناؤ آن دا ٹو تھاؤزنڈ ایٹین رپورٹ ففٹی نائن کنٹریز کم آن دا ویری ہائی ہیومن ڈیولپمنٹ سیکنڈ ہائی دس دیئر اسکور شوڈ بی بٹوین زیرو پوائنٹ سیون زیرو ون اپ ٹو زیرو پوائنٹ سیون نائن نائن سو وی ہیو ففٹی تھری کنٹریز 
medium between 0 0.550 up to 0 0.700 we have 39 countries and low below 0 0.549 countries and we have 38 countries right now okay so now after we classify them under various groups okay now let me tell you according to the latest human development report let us see the top 10 countries with high human development index okay the top 10 countries now they generally have a score above 0 0.800 matlab ye very high category mein high to very high category mein aate hai so inka score 0 0.800 paya gaya tha okay so the top 10 countries in terms of human development index the first country okay the country with the highest human development index is norway and it has an index code of, of, of approximately i think so 0 0.989 okay approximately so it's almost close to one okay then the second is switzerland australia ireland germany iceland hong kong sweden singapore and netherlands now we'll try to locate this top 10 countries on the given maps okay so the first country i think uh, maybe you're, you'll not be able to see it clearly however the first country as i said it is norway it is located here okay, okay. here australia okay then we have united states oh sorry 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 it's uh, sorry so sorry it's second is switzerland okay okay uh, i think this uh, map is not clear for you all however i'll tell you later on okay we can uh, you can also try it out you can try the location of these top 10 countries in terms of your human development okay now one more thing came up in my mind if norway has the highest human development index then which country has the lowest human development index Okay, if I'm not wrong, it is Niger, N-I-G-E-R, which has very low human development index, okay. If uh, if I'm wrong, you all can always correct me, okay, for uh, whatever I'm remembering it right now, it's Niger with the lowest human development index. Okay, now, I'll tell you why these countries with very high, high, medium and the low have been placed in this category. Now, see. These two slides will tell you the reasons why the countries have been placed under this category. I'm not going to read it out. I'll just tell you in simple words. So, countries with very high and high human development index. Now, you will have a mind your question that why is their ranking so high? Because in these countries, okay, mostly if you have seen the table properly, then we are mostly showing that the European countries are performing well. लेकिन हावेवर नॉन यूरोपियन कंट्रीज ने भी अच्छा परफॉर्म किया है जैसे कि यहां देखते हैं when we see the list you can see that most of the non european countries have also made the positions like hong kong singapore australia switzerland etc okay so now we understand why the countries uh, under the high human development high to very high category that is 59 countries and 53 countries why are they in the higher category it is because these countries have paid focus more on the social sector or the government is very good okay so good governance and people oriented services or the policies have led into higher human development in these areas okay it's require that the government is doing a large amount of investment for the people okay they are investing in the sectors of health education resources they are investing a lot they are providing good education okay and also you should remember that these countries which are under high and high development index now in these countries you will do not you will not find much social diversity still they have better ranking or better hdi score now countries with medium development index that is approximately your 39 countries which are under the medium development category now countries under the medium development category like if i name it's india also coming under the medium human development now is me zyadatar wahi countries hai jo ki colonial rule se overcome hue hai matlab wo ek time mein 
कॉलोनियल पावर के अंडर थे दे वो कैप्चर्ड बाय सम अदर कंट्री ओके एंड दे आर लिविंग अंडर दैट कंडीशन सो स्लोली दे आर राइजिंग अप ओके एंड दे आर कमिंग टू द दे आर प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन और हेल्थ और एक्सेस टू रिसोर्सेज सेक्टर और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा जितने सारे कंट्रीज़ हैं मीडियम डेवलपमेंट में इंडेक्स में यहाँ पे आप लोगों को सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है उनका कल्चर सो so, uh, ये कंट्रीज धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन से उठे डेवलपमेंट करे एंड uh, ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज लेके आ रहे हैं धीरे धीरे एंड दे आर ट्राइंग टू पुश अप द क्राइटेरिया टू हाई ऑल्सो सो रिमेम्बर दैट दिस फॉर्म्स द लार्जेस्ट ग्रुप लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज फाउंड इन दीज कंट्रीज ओके एंड दीज आर ऑल्सो कंट्रीज Okay, so these are also the countries which have risen above the World War period. Okay, so after the World War, also which they emerged, they also come under the medium category index. Okay, finally, then we have the countries under very low category, low and uh, low, uh, medium, sorry, low human development. Okay, so approximately we have thirty-eight countries which come under the low human development. Now, in countries में low human development इसलिए है क्योंकि maybe बी ये कंट्री कुछ वॉर से वॉर फेस कर चुका है या फेस कर रहा है या उनके कंट्री में सोशल इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल गवर्नमेंट अच्छा नहीं है वॉर है फमाइन है दे मे बी फेसिंग हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीज विच इज़ लीडिंग टू डेथ इन एट्सेट्रा सो दैट्स वाई दीज कंट्रीज हैव योर लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सो दे इज़ अ urgent need to help these countries and formulate good policy so that they can also have higher human development okay now also one more point i want to point it out that there is a misconception in the world that the country which has a one type of religion or one type of uh, religion following people that country has low human development now this statement is very wrong very misleading it's not because a country is following one religion that's why their human development is low okay we need to look at a region why it's not performing well okay it's also because human development will go up human development kisi bhi country pa country ka higher hoga agar wahan पे गुड गवर्नेंस है या गवर्नमेंट क्या कर रहा है सोसाइटी वेलफेयर के लिए पैसे खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर कर रहा है पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज लेके आ रहा है जहाँ पे पीपल की फ्रीडम को इन्हेंस किया जा रहा है उनके चॉइसेस एक्सपैंड हो रहे हैं तो उस कंट्रीज में जनरली हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पाया जाता है सो रिमेम्बर दैट दो कंट्रीज हैविंग गुड इन्वेस्टमेंट इन योर सोशल सेक्टर्स दे आर if they are very free from any kind of political turmoil and instability means they do not have any kind of disturbance in the government okay there there is no uh, there is no kind of instability the, these countries generally perform good and they have high levels of human development on the other hand jo countries mein zyada investment sirf defense sector mein ho raha hai वहाँ पे भी ह्यूमन डेवलपमेंट लो है मतलब मे बी वो स्ट्रेटेजिकली ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहाँ पे डिफेंस जरूरी हो गया है ओके बहुत ही टोरमोइल होता है आसपास पास नेबरिंग कंट्रीज से अटैक होते रहता है उसके कंट्री में सो दैट कंट्री इफ़ इट्स स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन योर डिफेंस सेक्टर रादर दैन सोशल सेक्टर जनरली दे विल नॉट हैव गुड अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑल्सो ह्यूमन डेवलप Okay so this was all about your chapter we have ended the chapter okay i hope you all have understood the concepts very well so thank you for watching